everybody now we are shravani ma'am welcome to vedantu 5 minutes la or 5 mark question daily daily number recall panniterukom illaya so already nama in the series la werner's theory absorption theory nernst equation complete pannitom inno and videos la paakala appadina super ah paathu ipove padichu mudichirunga ipo da nama channel la first time paakringa appadina marakama subscribe pannikonga and everybody video ku la porthukku munadi like button smash pannidunga seriya ipo nama question ku la poiralam or galvanic cell ude notation okay so or galvanic cell nama eppadi denote பண்றோம் அப்படினா யூசிங் a cell diagram okay so ஒரு cell diagram வெச்சு தான் இந்த galvanic cell வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் so ஒரு cell diagram பாக்க இப்படி தான் பா இருக்கும் okay so இதுடைய பார்ட்ஸ் நம்ம எழுத போறோம் என்னென்ன எங்கங்க எழுத போறோம் அப்படிங்கறத சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதான் இந்த क्वेश्चन கான ஆன்சர் so இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஒரு cell okay so daniel cell உடைய ஒரு notation இப்போ இதுல எனக்கு இந்த vertical line இருக்கு இல்லையா எனக்கு இங்க ஒரு வெர்டிகல் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த வெர்டிகல் சிங்கிள் வெர்டிகல் லைனை தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் ஃபேஸ் बाउंड्री அப்படினு சொல்றோம் சோ ரெண்டு இடத்துல இருக்கற இந்த சிங்கிள் வெர்டிகல் லைனை ஃபேஸ் बाउंड्री அப்படினு சொல்றோம் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு டபுள் வெர்டிகல் லைன் இருக்கு ஓகே சோ இங்க லெஃப்ட் சைடுல இருக்கறத ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் லெஃப்ட்ல இருக்குது ஒரு ஹாஃப் செல் பா ரைட்ல இருக்குது ஒரு ஹாஃப் செல் லெஃப்ட்ல ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் ரைட்ல கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் இவங்க ரெண்டு பேரும் நடுவில் செப்பரேட் பண்ணுது இல்லையா இந்த டபுள் லைன் அதை தான் சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்டில் இருக்கிற இந்த லெஃப்ட் ஹாஃப் செல் தான் ஆனோட் ஹாஃப் செல் அது நம்ம எப்பயுமே ஆனோட் ஹாஃப் செல்ல லெஃப்ட் சைடில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இதுவே கேத்தோடைய ஹாஃப் செல் நம்ம எங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ரைட் சைடில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கேத்தோடைய ஹாஃப் செல்ல ரைட் சைடில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் லாஸ்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரோடு தான் ஆனோட் எலக்ட்ரோட் ஓகே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரோடு தான் என்னது ஆனோடுடைய எலக்ட்ரோட் அதே மாதிரி அங்கே பாருங்க ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரோடு தான் கேத்தோடுடைய எலக்ட்ரோடு ஸோ இங்கே ஜிங்க் எலக்ட்ரோடு என்னப்பா அது ஒரு ஒரு சார்ஜு மெட்டல் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஜிங்க்ல என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜான ஒரு மெட்டல் அதுதான் ஆனோடு எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்றோம் லெஃப்ட்ல இங்க இருக்கிற காப்பர் தான் அந்த காப்பர் அதாவது கேத்தோடுடைய எலக்ட்ரோடு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த செல் நோட்டேஷனுடைய ரைட் சைட்ல எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்ல நம்ம என்ன எழுதுவோம்னா இ நாட் அப்படின்னு போட்டு இந்த செல்லுடைய இஎம்எஃப்ஓட வேல்யூ எழுதுவோம் ஸோ ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செல் நோட்டேஷனுக்கு அடுத்து நம்ம இந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ வந்து எழுதுவோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ உங்களுடைய புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்த செல் டினோஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த டபுள் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டபுள் லைன் தான் என்னது சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த சிங்கிள் லைன் என்னது இட் இஸ் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி இந்த சிங்கிள் லைன் தான் என்னது ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி அப்புறம் லெஃப்டில் இருக்கிற ஹாஃப் செல் தான் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் ரைட்டில் இருக்கிற ஹாஃப் செல் தான் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் அப்புறம் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் என்னது கேத்தோட் லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து ஆனோட் அதுக்கப்புறம் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல்ல நம்ம ரைட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதை அழகாக எழுதி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுங்க சூப்பரா வரைஞ்சி எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா அதை நீங்க பாயிண்ட்ஸ் ஆ எழுத போறீங்க ஓகே சோ இங்க பாருங்களேன் இந்த சிங்கிள் வர்டிகல் பார் பார் தான் ஃபேஸ் பவுண்டரி டபுள் வர்டிகல் பார் தான் நம்மளுடைய சால்ட் பிரிட்ஜ் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல்ல நம்ம லெஃப்ட் சைட்ல எழுதுறோம் சால்ட் பிரிட்ஜுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்ல ரைட் சைட்ல எழுதுறோம் அந்த ஆனோடும் கேத்தோடும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்ல எழுத போறோம் இஎம்எஃப் ரைட் சைட் ஆஃப் த செல் டயக்ராம்ல எழுது போறோம் சோ இந்த டேனியல் செல்ல எழுதி இதுல இருக்கிற பார்ட்ஸ நீங்க மென்ஷன் பண்ணாலே சூப்பர் குட் சோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு சம ஈஸியா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இது சம ஈஸி இன்னும் ஒரு வாட்டி பாருங்களேன் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும் அடுத்த எந்த கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பாய்